per sua essenza la struttura del mondo capitalistico attuale è eterofoba. Che cosa intendo dire allorché sostengo essere il capitalismo eterofobo? Il capitalismo non accetta le alterità, non accetta l'eteros, non accetta ciò che è diverso, giacché per sua essenza esso desidera vedere ovunque sempre solo il medesimo, ossia merci, riduzione dell'essente a quantità calcolabile, misurabile, scambiabile, libero mercato, aziendalizzazione del reale e del simbolico. Tutto ciò che non rientra in questi parametri, tutto ciò che appunto è eteros, altro, diverso rispetto a questi parametri, deve essere per la logica capitalistica distrutto, destrutturato, mercificato, sostituito dai valori coerenti con quelli del capitale, ossia essenzialmente con l'unico valore coerente con il modo capitalistico della produzione, il valore di scambio a cui tutti gli altri debbono piegarsi. Ciò ci permette di sostenere, senza tema di smentita, che il capitale è per sua essenza eterofobo, teme ogni diversità, vuole ricondurre tutto al medesimo e perciò stesso muove senza tregua battaglie contro ogni forma di alterità. Nella sua logica più profonda il capitalismo tende a neutralizzare il diritto alla pluralità, vuole vedere un unico modello, un unico modo di consumo, di produzione, di pensiero e perciò stesso deve destrutturare in maniera convergente tutto ciò che non rientra in quest'unico modello. Ecco perché il ritmo stesso della mondializzazione capitalistica, segnatamente dopo il 1989, sempre più si viene configurando come un attacco frontale a ogni forma di diversità, ossia come un'aggressione lineare contro tutto ciò che è eteros, che è diverso rispetto alla logica libero scambista e alla mercificazione totale dell'essente e del simbolico che la produzione capitalistica sta ponendo in essere su scala globale. Il capitalismo finge di voler valorizzare le culture e le pluralità, in realtà mira a destrutturarle per imporre se stesso e la subcultura del consumo nichilistico. Da un certo punto di vista potremmo dire che il dispositivo con il quale il capitale oggi opera è il seguente. Esso invita tutti i popoli del pianeta ad abbandonare la propria cultura, a liberarsi dal proprio radicamento storico per aprirsi alle culture e ai radicamenti storici delle culture altrui. E in realtà così facendo in maniera segreta ottiene l'obiettivo inconfessabile per cui ogni popolo perde la propria cultura e il proprio radicamento. Non vi sono più culture, popoli, diversità, ma vi è un unico spazio neutro, desimbolizzato, privo di differenze e di pluralità, che è poi l'ideale per lo scorrimento illimitato, senza frontiere, senza confini, senza residui limiti ideologici, religiosi e etici, per lo scorrimento della forma merce, la quale diventa l'assoluto in atto nel sistema capitalistico. Abbiamo dunque in questo modo il porsi in essere di un sistema che neutralizza le differenze e le pluralità e impone il neutro, l'indifferenziato, la merce come ciò che diventa il solo collante dell'umanità ridotta ad amorfo gregge di consumatori, nel transito oggi sempre più evidente dalla figura del cittadino a quella del consumatore globalizzato, sradicato, immesso nei circuiti della mondializzazione, senza un'identità, una coscienza critica, senza una cultura e un radicamento storico. È appunto questa la cifra del capitalismo eterofobo, il suo disprezzare profondamente, quando anche finga di valorizzarle, le pluralità culturali, che mira tutte a ricondurre all'unico paradigma del consumo. A questo proposito basti ricordare a modi emblema le strategie pubblicitarie con cui la grande narrazione dell'industria culturale, televisiva e del circo giornalistico ripropongono sempre da capo questo modello eterofobico del capitale. Per un verso le pubblicità rilanciano fintamente la pluralità delle culture, i bambini col colore della pelle diversa, con provenienza diversa, e insieme vengono mostrati tutti vestiti da capo a piedi con le medesime marche, gli United Colors delle stesse marche, ossia della forma merce. Abbiamo quindi il modello dominante nel capitalismo eterofobo, che è il modello del politeismo dei valori incorporati nella gabbia d'acciaio del monoteismo culturale del mercato. Ciò che ci rivela una volta di più che la mondializzazione capitalistica, nell'atto stesso con cui distrugge le culture per imporre la cultura unica del consumo, nega ogni forma di cultura. 
già che la cultura può esistere solo nel dialogo plurale tra le diverse culture che popolano il pianeta, ciò che invece la mondializzazione capitalistica sta esizialmente distruggendo.